미국에서 대학을 졸업한 유학생들의 취업 비자 발급이 갈수록 어려워져서 그야말로 복권처럼 여겨지고 있습니다. 상황이 이렇다 보니 수억 원을 내야 하는 투자 이민 신청이 급증하고 있습니다. 뉴욕에서 최대식 특파원입니다. That we are about to take bold new steps to follow through on my pledge to buy American and hire American. 트럼프 정부의 반이민 정책이 미국에서 대학을 졸업한 외국인들이 취업하는 데까지 영향을 미치고 있습니다. 다음 달 접수를 시작하는 전문직 취업 비자 H1B 8만 5천 개를 놓고 올해도 외국인 유학생이 20만 명 넘게 몰릴 것으로 보입니다. 3대 1의 경쟁률은 추첨으로 뚫어야 합니다. H1은 희망을 안 갖고 있어요. 그냥 되면 좋고 안 되면 말고의 식으로 시도나 해보는 거고. 추첨 관문을 통과해도 고비가 남습니다. 오바마 정부 때와 달리 왜 외국인을 고용해야 하는지 기업의 보충 서류를 요구하는 경우가 50% 가까이 늘었습니다. 정부에 너무 많은 자료가 들어가는 것을 좋아하지는 않으세요. 그 결과적으로 취업 비자 스폰서를 많이 못 받는 경우가 생기게 되고요. 때문에 복권처럼 여겨지는 취업 비자 대신 50만 달러를 내야 하는 투자 이민이 1년 전보다 3배 가까이 늘었습니다. 트럼프 정부의 반이민 정책 등으로 지난해 가을 기준 미국 내 한인 유학생은 11년 만에 처음으로 6만 명 선을 밑돌았습니다. 뉴욕에서 SBS 최대식입니다.